Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Untuk video yang <coughs> uh, akan datang okay, Video ni okay, Saya akan uh, bincangkan chapter 2 okay, AC Power Energy System okay. uh, Untuk A power AC Power Energy System Kita ada banyak sikit lah Power compare to DC DC kita ada only P kan <coughs> okay, so untuk AC kita ada banyak instantaneous and average power in P maximum average power transfer yang ni tak payah tengok tak apa Okay, saya nak highlight ni untuk pergi untuk keluarkan daripada syllabus diploma and then effective or RMS value okay, apparent power and power factor S and PF Complex power S juga. Okay, tapi dia ada complex lah. Dia ada P plus JQ. Okay, ada lagi ni. Reactive power Q. Okay, let's see. One by one. Instantaneous power and average power. Instantaneous power dia dalam uh, time domain. Okay, di dalam tandem ini lah. So, dalam tandem ini. Okay, dia ialah P P P power P darab dengan V T I T voltage and uh, and current lah. So, dalam V dengan T, okay, ni kalau awak tengok balik dalam sinusoidal, ada Vm, Im, okay, ada cos omega T. Okay. So, overall, okay, the P equation ialah 1 over 2 Vm kali Im cos theta V tolak theta I plus dengan 1 over 2 Vm Im cos 2 omega T plus theta V plus theta I. Okay. So, ni kita guna trigonometry identity. Okay. Alright. So, untuk average power. Ha, ni dia punya rumus lah. Kalau instantaneous power tadi. Yang panjang-panjang ni. And average power yang ni saja. Okay. Yang ni. Average power. Alright. So, average power atau real power dia dalam bukan dalam equation, dalam constant lah. Constant. Real power, average power sama nama dia. So, dia punya tu ialah what. Okay, what. Okay. Example 1. Calculate the instantaneous power and average power. Okay. So, ni awak guna rumus Okay, yang ni. Okay, dengan ni. Okay, instantaneous power. Okay. Average power, guna ni. Instantaneous power, awak guna yang ni. Okay. Panjang ni. Atau darab je terus. Alright, example 2, dia bagi current dengan Z. So, find uh, average power. So, yang ni awak kena cari V dulu. Okay, uh, Z. Right. And then, baru boleh cari V lah. Okay, awak guna rumus ni. Rumus ni pun bukan guna semua tau. Dia ni je. Ni je. Rumus ni. Okay. 
So, akan dapat ni lah, average power. So, in what? W. Punya unit. Okay. So, instantaneous power dengan ni. So yang ni nanti saya akan letak kat satu tempat eh. Kita awak tengok sama dulu. Okay. And then uh, maximum average power ni uh, baikkan. Effective RMS uh, or RMS value. Okay ni tahu kan. IM sama dengan IRMS over uh, I, IRMS sama dengan IM over square root 2. Okay. Right. Apparent power dengan power factor. Apparent power is S. Power factor is PF. Atau cos theta lah. Okay. So, apparent power S is the product of RMS voltage. Value of voltage and current. Okay, IRMS kali uh, VRMS kali IRMS. Dia punya unit is VA. Volt ampere. Okay. Uh, dan power factor tak ada... Tak ada unit. Okay. The phase difference between voltage and current is the cosine of the angle of the angle of the load impedance. So, cos theta lah between V and I. Okay. So, ni rumus untuk apparent power. V sama dengan V RMS, I RMS, cos theta V tolak theta I. Okay. S ni ialah apparent power and cos theta V tolak theta I ialah power factor. Alright, so ni kalau uh, ni untuk power factor, kalau power factor sama dengan satu, all power are consumed. Maksudnya dia purely resistive load. Okay, kalau P dia sama dengan kosong, purely reactive load. Okay, either L or T je ada. So kalau dia ada lebih besar daripada kosong, between lah 0 and 1. Ada dua, lagging atau leading. Kalau lagging, inductive load. Kalau leading, capacity load. Okay. Complex power. Complex power pun S juga. Okay. Okay, dia punya ni ialah VA. Unit dia. Tapi dia ada complex. Dia ada complex number. Okay, so ni rumus dia. VRMS, IRMS, theta V tolak theta I. Okay, so uh, dia S sama dengan uh, P plus J. Okay. So, untuk apparent power, kita dia punya, kita boleh ambil dia punya tu daripada nilai S, uh, daripada ni, dia punya apa? Magnitude dia je. Magnitude dia. S. And then P, kita ambil daripada ni lah. And Q, ialah ni. And power factor ialah cos theta V tolak theta I. So, complex number ni sama juga. Okay, ni contoh example 4. And example 4 dengan example 5 ni awak boleh try buat. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so yang ni dia bagi I dengan V. Okay, in series, so dia suruh cari apparent power S S dengan power factor, power factor. So, yang ni awak ada sebenarnya rumus ni saja. Okay, ni rumus ni. Okay, so awak akan dapat directly apparent power. And power factor here. Okay. So, yang ni, IT ni ialah VIM cos ni dia punya general eh, equation omega T 
plus theta. Okay. And V ialah Vm cos omega t plus theta juga. Ni theta I ni theta V. Okay. So nak guna rumus ni VRMS ialah Vm kita tukar kepada VRMS dulu. Kena bagi square root 2. I am bahagi square root 2. Cos theta V tolak theta I. Okay. So Vm Vm ialah 120 120 bagi dengan ini rumus apa eh sebenarnya P ha okey okey awak boleh dapat S daripada dia 120 bagi pucuk kuasa 2 kali a uh, 4 bagi pucuk kuasa 2 cos angle of B dulu Negatif 20 kan? Negatif 20. Tolak dengan 10. Okay. So ni awak akan dapat. Hmm. Dua ratus empat puluh. Pos. Negatif 30. Okay. So ni ialah S. Ini power factor. So S. Jawapan dia ialah 240 VA. Power factor. Ini kena tagar ke calculator. Cos negatif 30. Okay. Cos negatif 30 ialah 0.866. Ha, ni lah uh, jawapan the power factor. Okay, simple je. Just kena hafal uh, rumus sebab rumus tak diberi eh. Okay, yang ni awak try buat. Okay. Dia bagi V, T. So, V ni kalau awak tukar dia kepada Pesa 60 Negatif 10 I 1.5 Angle 50 Tapi di dalam VM Okay Okay So, dia suruh cari complex number, apparent power. Okay, dua-dua ni S. Satu S ada complex number. Satu lagi S yang constant. Real power, reactive power, power factor dengan load, impedance, Z. Okay, A. S sama dengan, kita guna rumus. Ini. <coughs> okay, yang ni So, awak akan guna rumus ni okay. B RMS Bukan di I RMS Angle theta B tolak theta I So, S Sama dengan VRMS kena bahagilah 60 bahagi dengan square root 2 kali dengan 1.5 bahagi square root 2 angle negatif 10 tolak 50 ok so ni awak akan dapat 45 angle negatif 60 in complex number and eh? in phase kan so ni ialah s dia punya apa magnitude ini ialah 
uh, power factor. Okay, so S apparent power 45 VA. Dan power factor awak kena tekankan calculator cos negatif 60. Okay, ni sama dengan 0.5. Okay, apparent power. Okay. Okay, S 45 angle 60 ialah 22.45 tambah J 38.97. Okay, daripada yang ni 45 angle 60 tukar kepada ni. Okay, ni pun NVA. Okay. So, jawapan dia S sama dengan Okay, complex 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 power S sama dengan 22.5 Plus 38.97. Okay, J. Okay, ni unit dia ialah VA. Uh, apparent power. Apparent power tadi kita dapat S sama dengan 45 VA. Okay. Lepas tu soalan nak P dengan uh, reactive power dengan real power. Okay, real power dengan reactive power boleh dapat daripada S kompleks sama ni. Ni sama juga dengan P plus JQ. Okay, so jawapan dia. P sama dengan 22.5 watt. Q, reactive power sama dengan 38.97 AR. Okay. So, this is real power and this is the reactive power. Okay. And soal seterusnya ialah Tadi kita dapat S dalam angle 45 angle 60 kan. Okay. Kita dapat S sebenarnya dalam 45 angle negatif 60. So ni baru awak tukar dia. Jadi 22.5 tambah C 38.97. Okay daripada sini lah kita dapat ni. Okay, then dia nak power factor and load impedance. Okay. Power factor ialah cos Okay, power factor ialah sama dengan cos uh, Negatif 60. Okay. Di mana theta V tolak theta I sama dengan 0.5 lah. And Z ialah V over I. Okay. So V kalau awak tengok tadi. V ialah 60 angle 10. V ialah 60 angle 10 Negatif 10 kan I Bahagi dengan I 
1.5 angle Okay, ni awak boleh dapat Jawapan dia 40 Angle Negative 60 Negative 60 Ohm Mana ohm Okay So soalan dia macam ni lebih kurang So awak kena hafal Rumus eh, rumus tak diberi Okay Sekali tadi instantaneous Dengan Average Okay Instantaneous power Average power Real power atau average power Okay Okay S Okay Ini P P ni Pun boleh juga untuk kira S Okay sama Okay, yang ni So ni nak kira S Right Okay ni pun boleh juga Dia ada pak, dia ada A few ways lah untuk awak Tulis dia punya rumus dia Okay sebenarnya benda-benda yang sama je Okay, S sama P plus Q. So, ni summary lah. Okay. Rumus yang awak kena tahulah. Okay. So, untuk uh, final, final exam, untuk semester ni awak tolong buat lagi pasir. Soalan pasir lebih kurang. Okay. So, saya rasa itu sahaja untuk kelas AC uh, Power Analysis. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.